தமிழ் அதன் பெருமையும் புகழும் மங்காது அடுத்த சந்ததியினரிடம் சேர வேண்டும் என்பதற்கு அரும் பங்காற்றியவர் ராவ் பகதூர் சி வாய் தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் தமிழ் பதிப்புத்துறையின் முன்னோடி பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சிதையுண்டு போகாமல் தன் அரிய தேடல்கள் மூலம் அவற்றை மீட்டெடுத்து ஆய்வு செய்து அச்சிட்டு அவற்றிற்கு புத்துயிர் கொடுத்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு புரட்டாதி மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி வைரவநாத பிள்ளை பெருந்தேவி அம்மையார் தம்பதிகளுக்கு மகனாக அவதரித்து மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்தார் சிறு வயதிலிருந்தே தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களையும் ஆங்கிலத்தையும் கற்றுத் தேர்ந்தார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த முதலாவது கலைமாணி பட்டத்திற்கான தேர்வில் மாநிலத்தில் முதல் மாணவனாக தெரிவு செய்யப்பட்டார் பத்திரிகை ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் கணக்காய்வாளர் வழக்கறிஞர் என்பதை தாண்டி புதுக்கோட்டை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் கடமையாற்றினார் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இந்திய அரசால் ராவ் பகதூர் பட்டமளித்து பாராட்டப் பெற்றார் தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரத்திற்கு சேனாவரையார் உரை வீரசோழியம் திருத்தணிகை புராணம் இறையனார் அகப்பொருள் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்திற்கான நச்சினார்கினியர் உரை போன்ற நூல்களை பதிப்பித்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு பரிசளித்தார் கட்டளை கலித்துறை சைவ மகத்துவம் வசன சூழாமணி நட்சத்திரமாலை ஆறாம் வாசக புத்தகம் ஏழாம் வாசக புத்தகம் ஆதியாகம கீர்த்தனம் விவிலிய விரோதம் போன்ற நூல்களையும் காந்தமலர் அல்லது கற்பின் மாற்றி எனும் புதினத்தையும் இயற்றி தமிழின் தொடர்ச்சிக்கு வழி செய்த சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தை மாதம் முதலாம் திகதி தமிழோடு புகழானார்